đi dọc theo con đường tàu lộ thì chúng ta sẽ tới Lan Châu, à, Trướng Dịch rồi sẽ qua Gia Dục Quang và kết thúc ở tỉnh Đôn Hoàng tại tỉnh Cam Túc. Bây giờ thì mình đang có mặt tại à, Lan Châu, một trong những thành phố à, nổi tiếng và lớn của Trung Quốc là thủ phủ của tỉnh Cam Túc. Một thành phố quan trọng trên con đường tàu lụa, ai mà đi theo cái tuyến này đều phải tạt ngang đây trước khi chính thức bước vào những cái đụng cát hoang mạc vô tận của sa mạc Gobi. Thành phố này nằm bên con sông Hoàng Hà nổi tiếng. Mà đang đứng ở bên sông Hoàng Hà. Cái tên Hoàng Hà nghe đã thấy dằn khè rồi, do cái màu phù sa rất nặng, con sông này thì dài thứ hai ở châu Á. À, chỉ sau sông Trường Giang với chiều dài là 5.400 cây số, sông bắt nguồn từ núi Cung Lung và cuối cùng đổ ra biển Bột Hải ở tỉnh Sơn Đông. Bắc ngang sông có một cây cầu sắt cổ rất là lâu đời. À, cầu này có một cái biệt danh rất là kêu đó chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiều. Dân số của thành phố Lan Châu hiện nay là khoảng 4,5 triệu người. Dù là thành phố này rất rộng nhưng mà lại có rất là ít điểm tham quan. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển bằng tàu cao tốc đến địa điểm du lịch tiếp theo. Tiếp tục léo lên tàu cao tốc băng dù dù tầm 2 tiếng là chúng ta sẽ tới với Trương Dịch. À, ở đó có một cái công viên địa chất màu mè cũng rất là hay ho đó. Ra khỏi thành phố Lan Châu chút xíu mà bên ngoài toàn thảo nguyên không. Nhìn ra cửa kính thì thấy những cái ngọn núi đầy tuyết hùng vĩ đến mới hồn. Ôi, đây là khu Bình Sơn Hồ à, Cách uh, trước dịch là khoảng 60 cây số Đi uh, khoảng 45 phút nha Ôi, anh uh, giáp với uh, nội mông Ôi, ôi, con này uh, Đây gọi là Grand Canyon của Trung Quốc Nhìn uh, giống ở Mỹ không? Gọi là Đại Hẻm Núi Toàn bộ cái khu thắng cảnh này rất là rộng lớn, dài khoảng 40 cây số từ đông sang tây và rộng là 26 cây số từ bắc xuống nam, tổng diện tích là tới 150 cây số vuông lặn, đại khái là chia thành bốn đài quan sát khác nhau. Nghe cái tên là Bình Sơn Hồ nhưng mà tới đây mọi người sẽ ngạc nhiên là hết sức khô cạn và không có một cái giọt nước nào cả. Ở đây rất là rộng lớn nha, đi xe buýt rất là nhiều điểm tham quan Ở chương trình này thì có hai điểm tham quan chính Một là bên sân hồ này và hai đó chính là trương dịch Đan Hà Ôi, Ở đây có rất là nhiều những cái bài lạc đà và à, bài cù Nó chui vô hang để nó trú mát nè à, Mọi người xem cả một cái khu vực rộng lớn mà chỉ có cái, cái cây bụi này thôi Cô với lần đà nó ăn mấy cái bụi này nè Nhìn rất là khô khan Ôi cả một cái thảo nguyên mênh mông rộng lớn mà không một bóng cây luôn Điều chắc đặc biệt ở đây đã tạo ra những cái cột đá hết sức kỳ quái Những cái bức vách thì sâu hung hút Và những cái hẻm núi thì trải dài dường như không có điểm dừng Một cảm giác giống như là đang đi ở một cái hành tinh khác vậy đó Đất đá ở đây đã tạo ra một cái mê cung thênh thang không có lối thoát Gần như là vô tận của sa mạc Gobi Bởi mới nói là người Trung Quốc hay hô hào là ở cái xứ này cái gì cũng có hết Ngay cả Grand Canyon của Arizona cũng có luôn Thì khỏi cần đi Mỹ du lịch nữa À, trong này thì có rất là nhiều dịch vụ đi kèm như là cởi lạc đà nè hay là chạy xe jeep đi tham quan những cái hẻm núi nhưng mà với sức trẻ thì bạn nên trải nghiệm à, trèo lên những cái vách đá à, sau đó sẽ đi sâu vào những cái hẻm núi xa lơ xa lắc ở dưới kia à, nhìn thì có vẻ rất là mệt không thể nào chinh phục nổi nhưng mà bây giờ hãy cùng nhau đi xuống dưới ha đây là đường xuống hẻm núi đại hẻm núi Grand Canyon 
Tới rồi Quay coi chừng thấy trái luôn nha Mày đặt mặt trái đồ Quá trời lầm xùm mà Ồ nó cao kìa Ở trên kia còn một cái thang nữa Hả? Má ơi Nó còn tới nữa mà Cái này nó còn cao hơn cái kia nữa Rồi sau khi đi xuống cái cầu thang này Cao 20 mét Giờ phải xuống tiếp bậc thang thứ hai. Đấy Ôi nhìn treo leo luôn Có người đang leo lên nè Quá trời dốc cao rồi Ồ Quay về không thấy cao thì có người đang treo lên Treo lên Gõ lên, gõ lên, tới rồi Ôi cái thang này 30 mét Quá cao rồi Cao Quá cao Ôi đây là một cái đoạn đường đó là ấn tượng mọi người tìm cái bảng này nha Đây này có một cái cầu thang, có một cái hẻm núi à, Rất là sâu Ôi Đi trong này rất là hẹp, đủ một người đi luôn, trang lắm nhau Coi nè Vách rất là cao Đứng ở dưới hẻm núi luôn á Ồ Đi sâu sâu vô luôn Ồ Ây da Giờ sao quá trời xíu xíu à Quá không có à Trời mọi người vô đây phải cẩn thận nha Phải có bận đồ chứ không thôi là Đi trong những hẻm núi như thế này nó luồn lách Ở chỗ nào cũng bị chen với nhau hết trơn á Đi mà mém lệch Mém mém lạc Là thướng á Ồ Mà coi nhà Trung Quốc hay thì có chỗ nào cũng có khai thác du lịch được hết Từ những nơi hoang du, sa mạc, khô cằn Những nơi rất là xa xôi cho tới những cái chỗ như là à, Đèo vượt à, Hang đá Bật tới khai thác du lịch và vẫn thu hút được rất là đông khách người tới đây Ở đây trong quá nhiều đường đi Nên mới nãy đi rất là đông nhưng mà tới đây thì mỗi người đã ăn hướng hết trơn rồi Rất là nhiều hướng giống này Ôi ôi, càng đi càng thấy đẹp Lên núi mới nhìn được bao quát Còn nên là đi xuống thì mới có thể thấy được những vách núi, hẻm núi của Grand Canyon Trung Quốc Mà toàn là đất đỏ không hả à, Chờ 100 ngát mét nữa thôi là chúng ta sẽ tới một cái cầu thang dựng đứng để leo lên cái vách đá này để lên trên mới có xe buýt Trở ra bên ngoài Ôi, có cầu thang kìa <cười> Vậy mới lên trên được á Bởi vì mấy nó không có đi đâu mà hành xác như là đi Trung Quốc hết á Đoàn là núi Thôi Lên tới đây rồi nè Thấy cao giảm ăn chưa Tưởng đâu đã hết kiếm nạn cuối cùng Còn phải lên một cái Cầu thang sáu ngốc này nữa mới lên được ở bên trên Ôi nãy giờ mình leo nè Nhìn xuống nè Cao chốc mốt luôn Ôi Cái hẻm núi mà họ làm cầu thang đi sâu 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 xuống dưới luôn á Dữ dằn chưa Ôi Tới đây phải đi sớm bởi vì loại bộ rất là nhiều Chưa kể thời gian đi lạc nữa Ôi Rồi Ai cũng đuối hết trơn rồi Bao cùng sức đã là anh ta hơi bên trên Không ngờ đi chui xuống dưới đó chơi để lạc trong mây cung Mấy cái hẻm núi của Trung Quốc trời Công nhà Trung Quốc dụ mình ghê Đúng là lừa đảo Nó ngắn lắm điện thoại cũng tới tới Trời công nhà đi xuống thì đã lắm rồi đi lên mới tới hỏi hẳn <cười> Quá trời quái rồi Thầy có lên trước ngày không thầy? Thầy ghê thì có Leo hoài không tới tới rồi Quá ghê Hồi lên hoài tực bực 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 luôn Thầy xuống chịu không nổi luôn thầy Ghê lắm Lên hoài không hết luôn á oh. Bây giờ ra bến xe để đi di chuyển qua công viên đá Bảy Màu Khu địa chắc Trương Dịch Đăng Hà Ôi oh, chiều rồi bây giờ thì chúng ta sẽ Đi vào một điểm tham quan rất là nổi tiếng ở Cam Tốt, đặc biệt là Trương Dịch Mua vé vô công viên đá bảy màu 92 tại Sau đó mình sẽ ngồi xe buýt để đi vô Nó bắt đầu màu sắc hiện lên từ từ rồi đó Đẹp quá ha Ủa giờ cổ lắm luôn á Quá cổ rồi Đẹp mà Có cái địa chất đăng hà nơi rất là nổi tiếng vì đây là nơi có đá ngũ sắc à, Một cái dãy núi rất là nhiều màu sắc, rất là đặc trưng, rất là đặc biệt của xứ Cam Tốt có thể nói đây là một cái hình ảnh đặc trưng mà chỉ có ở Cam Túc à, Cả cái vùng đất Trung Quốc rộng, rộng lớn như vậy mà chỉ có ở Cam Túc này mới có thôi Bởi mà coi nè, du khách đổ xô tới đây quá trời đông luôn
mà sao mà khu này chỉ có người lớn tuổi đi rồi trời những cái bạn trẻ không có thấy đâu hết trơn thấy không thấy người lớn không à rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên để mà có một cái đài quan sát sẽ ngắm toàn cảnh à, công viên địa chất đăng hà nó núi ngũ sắc như thế này hình như là chỉ có hai nơi một là ở cam túc hai là ở peru à, không cần đi peru xa xôi thì chúng ta chỉ cần tới cam túc thôi vẫn có thể thấy được đá ngũ sắc Trời ơi, vừa tới kể rằng ngày xưa á, khi mà à, Tờ Thiên đã đánh làm vỡ cái à, cái lò luyện tinh đơn của Thái Thượng Lão Quân Làm đổi suối Trần Giang thì mới à, sinh ra núi à, Quả Dịch Sơn Còn đây, khi mà Thiên Đình à, đang à, tổ chức à, lễ hội Hô Ly à, Hoặc là ở trên Thiên Đình đang à, đổ sơn gì đó mà Đang sơn Thiên Cung thì à, bị à, rớt sơ, sơn xuống Bởi vậy mà làm cho cái khu này đầy màu sắc như vậy Quá trời chuyện tí rồi À, ở đây thì mọi người có thể trải nghiệm ba vực thăng đi kinh khí cầu à, trong này thì xe buýt sẽ chở cho mọi người tới bốn địa điểm còn nếu mà mọi người không có thời gian thì à, chỉ đi hai địa điểm thôi là địa điểm số 2 với địa điểm số 4 là đẹp nhất qua đây nè quá trời đông người phải dành chỗ có okay, đông mới ghê luôn chỗ này rất là đẹp hay sao mà người ta đi đông dữ vậy trời à được thú vậy có cái đường đi cũng đẹp đấy nè đâu cần xuống dưới đâu ngồi trên xe cũng thấy tầng tầng lớp lớp giống như mấy cái lớp bánh nè hả rồi xuống đây Trời ơi, mà sao nó đổ màu xuống hộ ta Nó rồi tự nó nhân tạo, giờ tự nhiên mình cũng có thiệt vậy ha Du khách đi tham quan bằng xe buýt, điểm dừng chân cuối cùng là ảo diệu nhất Không chỉ ngày nay mà xa xưa các đoàn thương vuông con đường tơ lụa đi ngang đây đều phải trầm trồ Chỉ có điều họ không có máy ảnh để chụp lại như chúng ta ngày nay Công viên địa chất Trương Dịch đang hà tọa lạc tại thành phố Trương Dịch, thuộc tỉnh Cam Túc, ở phía tây bắc Trung Quốc Một khu vực có cảnh quan tự nhiên đẹp và nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng những phiến đá có màu sắc sặc sỡ kỳ lạ được biết đến với tên gọi là núi cầu vồng với tổng diện tích là 322 km vuông với các dãy núi được hình thành nên từ nhiều lớp sa thạch đỏ và trầm tích ép vào nhau trong suốt hơn 24 triệu năm Ôi ôi người ở đây đông mà họ là kiến nữa Nhìn kìa, à, giống như là tổ kiến vậy đó Ôi trời Ôi, chen chút nhau mà đi coi Nhìn từ trên cao xuống có giống gì không? Giống như là mấy cái bánh bò, bánh bánh, bánh da lợn á, mà kiến bu á Quá trời màu sắc rồi, điểm thứ tư là đẹp nhất nha, chỗ này đẹp nhất luôn À, chỗ này được UNESCO công nhận nha, là di sản thiên nhiên thế giới và mình thấy lúc đầu mình không có tin mình thấy là ở trên mạng ha tưởng đâu là người ta tỉnh sửa không à nhưng mà ra tới đây ha dù là hoàng hôn mặt trời đã lặn rồi nhưng mà vẫn thấy rất là nhiều màu sắc ủa con kia trái dài luôn những ngọn núi đá ở đây rất là đặc biệt sao mà nó cứ màu sắc rồi nó lượn sóng như vậy bây giờ tới cam túc rồi mới thực sự tin đá bảy màu trên đời là có thiệt nha à, sau khi đi tham quan công viên đá ngũ sắc thì sau đó mọi người có thể đi xem một cái xô rất là gầm thôi chỉ cách khoảng bốn cây số từ công viên địa chất đang hà à, đó chính là xô hoài niệm chương dịch à, vé vé mình mua thấp nhất là một trăm một trăm năm mươi tám tệ ôi vô trong thôi có xô ở trung quốc là cứ đi coi xô hoài vậy đó Lên. À, trở về chương dịch là một cái show biểu diễn nhập vai rất là hoành tráng toàn bộ cốt truyện dựa trên lịch sử và văn hóa của cái vùng đất này tái hiện lại truyền thống nghìn năm về kinh doanh và buôn bán thịnh dưỡng của trương dịch trên con đường tơ lụa cổ đại chương trình tái hiện lại cho ta thấy một thời quy hoàng của trương dịch trên con đường tơ lụa hà lan hà tây không chỉ là một cái trung tâm chính trị kinh tế quân sự và văn hóa của triều đại trung nguyên à, ở phía tây bắc mà còn là một cái thương cảng giữa trung nguyên với các khu vực như là trung á và tây á
chương trình cùng trở lại cuộc viễn chinh của tướng quân hắc khứ bệnh do hán vũ đế giao trọng trách đó chính là chống lại quân hung nô một sân khấu ứng dụng rất là nhiều những cái công nghệ và kỹ xảo à, cho bối cảnh ở trên sân khấu thay đổi liên tục luôn à, từ những cái trận chiến cho tới thiên tai và động đất Vào năm 123 trước công nguyên thì Hán Vũ Đế ra lệnh để diệt quân Hung Nô à, Trận đánh này trở thành một trong những cái chiến thắng lớn nhất của nhà Hán trong lịch sử chống lại kẻ thù phương Bắc Lúc này thì Hoắc Khứ Bệnh mới có 18 tuổi đã cầu xin Hoàng Đế cho phép là tham gia vào trận đánh Hoắc Khứ Bệnh đã đột kích thành công vào danh trại của địch thủ và tiêu diệt hơn 2.000 quân Hung Nô Vào thời nhà Hán thì chiến loạn liên miên các nước Tây Dực thì cũng an cầu bình yên để mà giao thương buôn bán à, Binh tướng Tài Ba Hoắc Khứ Bệnh đã giành lại hành lang Hà Tây giúp các đoàn lữ hành à, trên Lạc Đà yên tâm đến trương dịch mà buôn bán trao đổi à, Thương nhân từ khắp nơi trên thế giới tụ tập về đây ở thành cổ Cam Châu Thành cổ Cam Châu trương dịch tấp nập giao thương trên con đường tơ lụa Từ ngàn năm trước đã là nơi quy tụ rất là nhiều thương lái từ phương Tây nè, Ba Tư, Thiên Trúc cho tới Tài Vực Phồn Vinh chắc chỉ sau thành cổ Trường An mà thôi Chương trình tái hiện lại một cách rất là sống động theo kiểu cổ trang À, thật ra thì ngàn năm trước khu này cũng không đến nổi mà hoang mặt khóa như là bây giờ à, Khi mà biến đổi khí hậu tràn lan làm cho cạn khô xuất hiện rất là nhiều sa mạc hơn Ngày xưa dù là xa cách về mặt địa lý À, và công nghệ cũng chưa có như là bây giờ Nhưng mà thời ấy lại có những cái cách giải trí theo cách khác Một cuộc sống nói chung là chỉ cần an ổn là vui rồi à, Sâu diễn không chỉ cho khán giả mãn nhãn về phần nhìn Mà cả phần nghe cũng hấp dẫn khi mà văn hóa âm nhạc của Tây Vực được vang lên Vào cái thời này thì Tây Vực có ít nhất là hơn 30 quốc gia Trước khi nhà Thanh chinh phục hoàn toàn khu vực này Số còn trở lại cuộc Tây Du của Tùy Giảng Đế của nhà Tùy à, Phá đoàn thì gồm các quan tướng và hậu phi vừa sa mạc gặp bão cát à, Sau diễn bất ngờ khi mà đổ xuống 200 khối cát xuống sân khấu tạo nên một cái trận bão cát kinh hoàng Bên lính của triều đình và nhiều người trong đoàn ngự lâm bị chôn dùi dính diễn dưới sa mạc Trong đó có một cái sủng phi của tùy dạng đế cũng mất tích Một cái cuộc Tây Du đầy ác mộng Dù là phải hy sinh nhiều người ở trong đoàn tỳ tùng và hậu phi của mình Nhưng mà thành công của chuyến đi đến Tây Vực Đó chính là 27 phiên vương của Tây Vực đã phải làm lễ xưng thần Với tùy giảng đế tại trường dịch này Cuối cùng thì triều đình mở tiệc linh đình Một cái kết mở mang bờ cõi Giang Sơn chinh phạt bá tánh đầy gian nan Lịch sử tái hiện qua một mang trình diễn kỳ công Ra về sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục hành trình nha Rồi chương dịch bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đi tới Gia Dục Quang rất là hên khi mà đi tới Cam Túc ngay mùa thu luôn và có một địa điểm rất là nổi tiếng đó chính là rừng cây Hồ Dương. Hộp gì á? Không biết. 35 đồng. Ngon không? 
Mếm mếm Trời ơi, hơi mắc cá nè Cá đẹp mà à, Đoàn của mình thôi xe Có người lái luôn 900 tệ, hai chiếc một chiếc là 450 tệ Đi tới đây là một tiếng đồng hồ Cách trung tâm là khoảng 80 cây số Một cái rừng cây hồ dương đổi màu Nhà mùa thu à, Rất là đẹp, bây giờ hãy vào trong nha ở đây người ta trồng mấy cái dưa này rất là ngon ngọt Tới đây thì mọi người nên mua những cái loại dưa lưới như thế này Vừa rẻ vừa ngon vừa mọng nước vừa giòn Vừa mỏng vỏ nữa Lên này ngon không? Lên ngon lắm á à, Rồi đi vô thôi Cái này giống như lai dưa lưới với dưa gan hay sao hả? Cái mùi thì dưa gan mà cái vỏ là dưa lưới Ừ cái này quá ngon rồi Cụ chi lịch giá cái này quéo quéo với dưa lưới với dưa gan chứ Trời ơi, này con gì vậy? Nhìn thấy ớn quá à Ở đây sao ta lột ra mấy con này bán thấy ghê quá trời Nhìn giống như nguyên sói báo vậy đó nè Trời ơi, treo lủng lẳng lủng lẳng trong này luôn nè Quá là tội nghiệp rồi Không sao hết, bắt được hả? À? Gì ghê vậy? Chính phủ cho bắt mấy con này Máy bay bay được luôn đó đi Máy bay bay là gì? Đem đem về được Thôi Chính phủ nó cho Cho làm luôn, cho bắt làm Nhiều khi đưa vô Việt Nam, chính phủ bắt mà con gì ta bự lắm nha cái con gì không ờ nè vô đây nè con đóng luôn nè trời con gấu nữa nè cái gì nè gấu nè rồi thấy ớn gì đó mà sao chính chính quyền cho bán mấy này trời nè có hồ lý điện trộn nè sói nữa nè ủa cái này giống con chó anh ca vậy hả à? Bây giờ tội nghiệp mấy con sói quá nha Cái này chính là danh thắng cảnh 4 a nha Giờ đây mua vé xong thì mình sẽ đi xe buýt vào bên trong nữa Ô, Hôm nay nắng đẹp, thời tiết tốt Tham quan đây là 65 tệ, thêm 20 tệ tiền xe chảy ra vô vô nữa Phải có hồ chiếu Rồi, rồi ok, chứ xì ạ Ôi, vô rừng hồ dương đi Trời ơi, giữa cái sa mạc mà hả coi nè Người ta trồng một cánh rừng hoa quá trời dày đặc luôn Rộng hàng trăm hectare luôn Quá trời bát ngát rồi Xe sẽ ngừng rất là nhiều trạm Trạm đầu tiên là sẽ tới cái vườn bông này Đi tiếp nữa chúng ta sẽ đi tới rừng cây Hồ Dương Thôi, ngắm nhiều đũa rồi đi ra ngoài Ôi trời ơi, rừng cây mùa thu Ở trên sa mạc mà là lại có một cái loại cây có thể đổi màu Bây giờ là mùa thu cứ bắt đầu đổi qua màu vàng Đi vô trong Ôi rừng, đó giờ nghe rừng cây Bạch Dương giờ mới thấy rừng cây Hồ Dương nha Giữa sa mạc mà có hồ nước rồi có cây đổi màu rất là đẹp Toàn là màu vàng không à, rực rỡ luôn Trời ơi quá đẹp rồi Nè, nhìn đây lên nè Nhìn chưa, lá vàng rồi bầu trời xanh ha Ờ, đẹp quá Ôi, đây chứ là, mới là, đây mới là địa điểm chính nha không ngờ giữa sa mạc lại có một cái hồ nước rồi cây lá đổi màu mà trong hồ nước lại còn có hải sản <cười> công viên này thuộc lâm trường triều hồ của huyện kim tháp thành phố tủ tuyền của tỉnh cam túc à, hồ dương là một cái cây rất là đặc biệt sống gần sa mạc và đặc biệt mùa thu sẽ thay đổi màu ôi ôi người ta làm cái cầu kìa giữa cái hồ luôn xung quanh lá màu vàng rực hết rồi gốc nào cũng đẹp hết trơn á trời nhìn trên hình mới chỉ là năm thôi ra ngoài mới thấy là 10 điểm nước trong veo luôn ta 
Ồ, quá đã Đẹp đi lên chạy Ánh của cây hồ dương đổ bóng vàng rực long lanh trong ánh hồ Tạo nên một cái cảnh sắc rất là độc đáo của hoang mạc cam túc Tới đây bạn sẽ mê mẩn à, trong cái không khí rất là bình yên, mát rượi của trời thu Không gian thơ thẩn hết mực liêu trời Một cái khu thắng cảnh vừa rộng mà vừa xa nữa Nên à, nhất định là phải dành trọn một ngày ở rừng Hồ Dương này nha Ai có sở thích ngắm bồng chứ mình có thú vui là ngắm lá Tới công túc thì mọi người phải đi đúng mùa nha Nhất là vào tháng 10, tháng 11 Khi mà những rừng Hồ Dương nó đây đổi màu Ôi có cái hồ kìa Ồ, có cá nữa Không biết nhân tạo hả là thiệt trời Quá trời long lanh rồi Nhìn đâu cũng thấy đẹp hết á Đã cái lòng ghê Wow, vô đây thì phải dành cả ngày trong này mới vừa lòng Bởi vì trong này rất là rộng Đi hoài không hết luôn, có rất là nhiều điểm tham quan trong này Wow Trời ơi, cháu cánh rừng cũng đổi màu lên trên sa mạc Bình thường mình thấy rừng lá mùa thu đã rất là bình thường rồi nhưng mà rừng lá mùa thu mà đổi màu như thế này ở trên sa mạc mới đặc biệt nha giữa hoang mạc mà có một cánh rừng màu vàng mới độc đáo chứ Ôi, điểm tham quan thứ hai đó chính là cửa khẩu Gia Dục Quan Thiên hạ đệ nhất Hùng Quan Giữ chưa, Gia Dục Quan Di tích quốc gia 5A Của UNESCO luôn nha, di sản của UNESCO Giá tham quan thì mình sẽ được đi tham quan 3 điểm luôn Là Trường Thành và Gia Dục Quan này Gia Dục Quan là một cái cửa ải ở phía Tây của Đại Lục ngày xưa À, một cái cửa ải rất quan trọng trong con đường tàu lụa Cuối cùng cũng đã tới được cửa ải bên miền cực Tây của Đại Lục Một cửa ải rất là quan trọng, đã tồn tại hơn 600 năm rồi Gia Dục Quang là cửa ải tuyến phòng thủ ở cực Tây của Văn Lý Trường Thành Gần trung tâm của thành phố có tên là Gia Dục Quang luôn Cùng với Cư Dung Quang và Sơn Hải Quang thì đây chính là một trong những cái cửa ải chính của Vạn Lý Trường Thành Và đây chính là công trình quân sự cổ đại còn sót lại nguyên vẹn nhất của Vạn Lý Trường Thành à, Pháo đài này được củng cố vững chắc để mà nhằm chống lại cuộc tấn công của Hoàng đế Thiết Mộc Nhi ở Trung Hóa Xong Thiết Mộc Nhi lại bị chết do tuổi già khi mà trên đường dẫn quân về Trung Nguyên 1, 2, 3, 6 Giá dục quan cửa ải cuối cùng của Trung Nguyên Ngày xưa, cách đây 600 năm bước ra khỏi giá dục quan là sẽ bước vào vùng hoang mạc Nghe quỷ môn quan là chúng ta sợ đúng không? Còn ngày xưa thì người ta lại rất là sợ uh, giá dục quan Nếu mà một ai đó bị đại ra khỏi uh, miên cương Tức là ra khỏi uh, giá dục quan này đóng cộng lại Tức là đối mặt với cái chết bởi vì xung quanh toàn là sa mạc và ngày xưa có một câu chuyện đó chính là Lâm Tắc Từ trong cuộc chiến tranh Nga Phiến đã, được, đã bị đài ra khỏi Biên Cương, ra khỏi cổng thành này và ông đã phải bỏ mạng ở xứ rất là hoang mạc, hoang du này. Ôi, xung quanh chúng ta thấy là à, nằm giữa hoang mạc mà có một cái à, gia dục quan rất là lớn bởi vậy à, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất Hùng Quang. À, xung quanh là núi tuyết và hoang mạc, nhìn rất là khô cằn hoang du nhưng mà cực kỳ hùng vĩ và ấn tượng. Cửa ải này được xây dựng vào đầu đời nhà Minh khoảng năm 1372. Tổng chiều dài của trường thành là khoảng 733 m với chiều cao tường thành là 11 m. Hết sức nổi bật giữa sa mạc Gobi. Gia dục quan còn có một cái tên gọi khác đó là Hòa Bình Quan. Dù được xây dựng rất là kiên cố nhưng mà ở đây chưa từng xảy ra một cái cuộc chiến loạn đẫm máu nào. Đây chính là phòng của tướng quân ta. Ngày xưa thì nơi đây chính là nơi mà tướng quân chỉ đạo các trận đánh 
Để vào Trung Nguyên thì tất cả mọi người đều phải qua cửa ải Gia Dục Quang này Và đây là hình tượng Tứ Quân đang chỉ đạo những trận đánh Trên sa bàn, xung quanh được phòng thủ rất là chắc chắn bởi những cái vách tường thành hay còn gọi là tuyến Vạn lý trường thành ở phía tây của Trung Nguyên Pháp phải, thầy Pháp phải đứng nè Pháp sư, múa được, được về đi wow. Dữ dằn luôn Ôi mà cái bộ này vô nó nặng giả mang luôn Trời ơi, những bộ đồ như thế này rất là nặng Mà không biết ngày xưa người ta mặc như thế nào nữa Nếu mà ngày xưa làm bằng đồng thì những cái bộ áo giáp như thế này hả Không có nhiều ký nữa trời, có chục ký là nặng lắm luôn á Còn những cái này nè, ngày xưa làm bằng đồng Cái nón uh, bảo hiểm hả <cười> Quá này nặng rồi Mà ra cái bộ nè, đây quá trời đồ áo giáp luôn Mọi người tới đây có thể thuê nha Bộ uh, 150 tệ, đặt cọc 500 tệ Hà Lan Hà Tây thì gồm nhiều ốc đảo, phía nam thì là cao nguyên thanh tạng, cao dúc và hoàng vắng, còn phía bắc thì là sa mạc Gobi khô cằn, à, nên công túc thích hợp nhất cho các đoàn thương buôn đi từ tây vực để vào thung lũng vị hà tiến tới trung nguyên. Nhưng mà để kiểm soát tốt hơn thì người ta đã xây những cái hải quan cũng như là trường thành. Một đoàn trường thành còn sót lại từ thời nhà Minh à, được xây vào năm 1337, à, rất là gần với gia dục quan. Ôi đi bộ lên dữ dằn lắm mới lên tới đó nha. Đi Trường Thành ở Bắc Kinh rồi, bây giờ mới được uh, đi Trường Thành ở cái uh, điểm uh, cực Tây của Đại Lục à, Ở tỉnh Cam Túc Trời ơi, lên đây thấy núi tuyết rồi xung quanh toàn là hoang mạc, sa mạc không à Cái Trường Thành ở đây cũng được xây bằng uh, bùn với uh, cho cháu rồi nè, rơm rạ vậy mà uh, Mà gần 6, hơn 600 năm qua vẫn còn đứng vững Một cái Trường Thành màu xám xịt luôn Một màu vàng ở giữa sa mạc, trải dài như vậy Đi bộ ra đây cũng rất là đuổi nha à, Bắc đáo Trường Thành Phi Hảo Hán <cười> Ngày xưa thì những cái tháp này dùng để cho lính canh à, Canh canh phòng à, biên giới Còn ngày nay thì những cái này dùng để cho du khách à, chú chú nắng Cũng như là để nghỉ chân Này là một cái đoạn Trường Thành một chiều Đi xuống thì chúng ta sẽ đi đường khác Ôi hẹp quá đây là cầu thang để đi lên trên Ồ, Cái tháp này là cuối rồi đó, hết rồi nè Đi ra đây vậy nè Giống như trên này là đồi nó quý cũng là một cái trường thành rồi Quân giặc rất là khó để vượt qua Bởi vậy mà chỉ làm tháp canh tới đây thôi Không biết là trường thành nó có liên tục không trời hay là Đức Quảng ha Cái này chỉ là đoạn cuối của trường thành nhỏ vậy thôi à Ở đây rất là hẹp, bởi ngang tầm mét rưỡi, 2 mét nữa Khô gần ghê Tiếp tục hành trình Tiếp tục hành trình đòn rời ở thành phố Gia Dục Quang Bắt xe buýt đi ra nhà ga Thành phố rất là vắng vẻ Hiếm khi thấy những thành phố của Trung Quốc mà vắng lặng vậy Thành lý cành cành bành bành không Đưa lên xe buýt mới vừa Mà mốt qua Trung Quốc làm từ thiện nha thầy Qua mua mắt cho người nghèo bên này nha Làm từ thiện ở Việt Nam vẫn xong nữa qua Trung Quốc Trung Quốc giàu bà tố luôn Bây giờ tiếp tục hành trình chúng ta sẽ di chuyển tới Đôn Hoàng Đông Hoàng là một cái ốc đảo giữa sa mạc khắc nghiệt nhưng mà ở đây lại thấy rất là xanh tươi nè à, sạch sẽ, tiện nghi, thông thoáng và rất ít xe cộ cư dân Đây chính là điểm cực tây của tỉnh Cam Túc Đông Hoàng, ốc đảo cô đơn giữa sa mạc à, Đi trên con đường tơ lụa, sau khi ra khỏi Gia Dục Quang là bước vào sa mạc Hoàng Du với những cái đụng cát trải dài dường như là không biết bến bờ ở đâu hết à, Lạc ở trong rừng dưới biển cũng không ghê gớm bằng việc mất phương hướng giữa sa mạc à, Đông Hoàng hiu quạnh bao quanh toàn là tiếng gió rít thổi đầy bụi cát Nơi đây nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C 
đông hoàng xa xưa là nơi dừng chân để lấy nước à, tập kết hàng từ các tiểu quốc tây vực và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết à, cho cái hành trình rất là dài phía trước à, trước khi tiến vào sa mạc talamakhan đây còn là một cái nơi mà giao lưu trao đổi văn hóa à, giữa trung á trung quốc và phương tây một cái bức tượng của đại sư huyền trang giữa sa mạc à, đây chính là nơi mà nhà sư huyền trang cũng từng đi qua đây chính thức là nơi mà Ngài Huyền Trang rời khỏi đất Trung Nguyên để tiến vào Tây Vực. Từ những cái con đường trong thành phố đã có thể thấy những cái đụng cát rất là xa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Đôn Hoàng. Ai đi du lịch ở đây cũng phải tham quan chỗ này. Ôi, một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Đôn Hoàng nữa đó chính là Nguyệt Nhá Tuyên. Đây, đây lối đi vào đã thấy một cái đụng cát rất là cao. À, sa mặt Gobi nha, rất là cao. Đi đường nào vô ta? À vô đây để mua vé nè Quang đây là 110 tệ nha Cho khách tham quan là 110 tệ Để đi vô Nguyễn Gia Tuyền Thôi máy bay kìa trực thăng Kêu tui ơi! Trung Mia! Wow! Thì cách 5 cây số ở Đông Hoàng thôi là chúng ta sẽ tới Nguyễn Gia Tuyền Đi thấy con đường này thì chúng ta sẽ tới bằng trắng lửa liềm trên sa mạc à, Hồ Nguyễn Nha Mọi người thấy sa mạc ở đây nè trải dài vô tận luôn rất là lớn, cứ như là những ngọn núi vậy đó chứ không phải là đụng cát nữa Chào mừng mọi người tới với Đông Hoàng Cái cổng này thôi giống như cánh cửa thần kỳ bước vào sa mạc mênh mông Wow Những đồ lạc đà kìa Cứ như là là mình liên tưởng tới những cái đoàn thương buôn ngày xưa băng qua con đường tơ lụa phải băng qua sa mạc Và rất là gần đây có một cái ngọn núi rất là nổi tiếng Trong cái du ký đó chính là gì ta? Hỏa Diệm Sơn Ở đây thôi mà thấy nóng rồi Tới Hỏa Diệm Sơn còn nhiệt độ tăng lên gấp đôi nữa Wow mênh mông luôn Nhưng mà cát rất là đẹp Lạc đà ở đây sao nhiều lông với người ta kìa Ở đây có nhiều hoạt động lắm nha à, Bay trực thăng nè, bay dù lượng nè Cởi lạc đà hoặc là chơi mô tô à, Và đây chúng ta thấy một cái tảng đá có tên là Minh Sa Sơn Tức là đằng sau lưng mình là những cái đụng cát Minh Sa Sơn và Nguyệt Nha Tuyền là một à, Là gặp đôi thắng cảnh rất là đẹp ở Đông Hoàng mà mọi người không nên bỏ qua khi mà tới đây Và hậu cảnh là sa mạc và những đàn lạc đà Rất là tuyệt vời người có thể cho lạc đà hoặc là đi xa điện như thế này để đi vào bên trong cái hồ à, Nguyệt Nha Tuyền à, Trái với suy nghĩ của mình cứ tưởng đâu là sa mạc thì sẽ rất là vắng vẻ à, Hay vẻ ở đây du khách rất là đông Sa mạc mọi người thấy không một cái hồ nước cực kỳ độc đáo luôn ngày xưa thì hồ nước này cứu vớt biết bao nhiêu người khi mà đi qua sa mạc Gobi à, sắp chết khô sắp chết cạn à, sắp chết khác rồi thì nhờ cái hồ này mà người ta có thể tiếp thêm sức mạnh à, lấy lại năng lượng để tiếp tục vượt sa mạc ở à, bên đây còn có một cái dịch trạm nữa đó là cổ rồi nhìn từ trên xuống thì một cái hồ bán nguyệt nằm cạnh bên một tòa tháp cổ trông rất là hay ha, đặc biệt là giữa sa mạc nữa một cái quan cảnh mà độc nhất vô nhị trên thế giới và xung quanh còn có rất là nhiều cỏ bông lau nữa chứ nghe về ốc đảo trên sa mạc rất là nhiều rồi bây giờ mới được thấy nha thôi à, trước à, nguyện nha tuyền và cái dịch trạm có một cái bảng cái tảng đá khác dòng chữ đó đó chính là đợi nhất tuyền rồi cái gì ở trung quốc cũng đợi nhất hết trơn á cái gì cũng là đợi nhất thiên hạ hết trơn có một cái uh, con hồ giữa sa mạc không mà cũng là đợi nhất nữa 
à, Nguyệt Nha có nghĩa là hồ vần trăng khuyết ở giữa sa mạc Bí ẩn là dù giữa sa mạc nóng bức như vậy Nhưng mà suốt hơn 2.000 năm Hồ không hề cạn Hồ này thì sâu khoảng 6m Nhờ, nhờ nằm giữa cái vùng trũng cạn gió nên nước rất là ít bị bốc hơi Và lại do hướng gió thổi từ dưới lên nữa Đẩy cát ra xa nên hồ không bị cát lấp lại Ngoài ra thì những cái đồi cát bao quanh hồ à, không cho du khách trèo lên à, Nên giữ cho đụng cát không bị trượt xuống Trời ơi con cái hồ kìa không một chút gợn sống luôn á chứ Nhìn nó đấy là cái hồ trời Nhìn giống như một cái hố chứ không phải cái hồ nữa Hồi đó mình thắc mắc là nhìn hình thì mình không biết là cái À, cái tháp này bây giờ để làm gì nhưng mà tháp này giờ chỉ là một cái nơi bán đồ lưu niệm và người ta sẽ à, viết những cái lời chúc phúc lên những cái ván gỗ như thế này và treo lên cái tháp này thôi bình thường mình thấy view biển đã rất là dữ dội rồi còn bây giờ thấy view cát view hồ rồi view sa mạc như thế này mới thật sự đặc biệt mọi người ơi đầu mối lên tới trên kia luôn kìa ôi nhìn những những chấm đen trên kia đó người ta đó nhìn là leo lên đó thì mới có thể nhìn xuống thấy cái vần chân lưỡi liềm ở trên sa mạc còn đứng đây thì chỉ là thấy một cái hồ thôi chút nữa mình sẽ leo lên đó nha đi tham quan cái tháp à, nguyệt lâu xong bây giờ thì chúng ta sẽ à, đi lên ngọn đồi minh sơn này ôi ôi khắp biển người trên biển cát và buổi tối thì đây người ta sẽ biến cả một cái ngọn đồi cát này trở thành một cái khán đài ở đó thì mọi người sẽ ca hát nhảy múa với nhau ở đây người ta còn làm một cái bậc thang để mọi người có thể lên trên đỉnh cát nữa rồi một hành trình chinh phục đỉnh cát ở đôn hoàng bắt đầu leo lên thôi bởi vì bên kia xếp hàng nhiều quá đây rất là chậm nên quyết định là mở lối đi riêng đi trên sườn cát rất là đuối leo muốn lòi băng họng luôn trời ơi đèn bắt đầu lên rồi rồi có nhạc nữa, người ta bắt đầu ngồi trên những đụng cát được một chút nữa Xem ca nhạc Mọi người nên tới đây vào buổi chiều Sau đó thì à, Ở đây tới tối luôn, 7 tám giờ tối là chẳng vui nha Bởi vì ở Đông Hoàng này trời tối khá là trễ 8 giờ tối Thì à, Mặt trời mới bắt đầu lặn Ô, oh, cố lên lên trên để quay cho mọi người xem nào Nguyệt nhé Tuyên Wow Vừa lên tới nơi thì cũng đã hoàng hôn rồi Trời ơi Bên mông biển cát luôn Ở đây cũng thấy người ta đang leo lên cái ngọn đồi đối diện nữa kìa sa mạc vậy mà không có điểm dừng luôn ha trên này rất là sạch dù là có hàng ngàn người ở trên này nhưng mà thích cát và bãi cát rất là sạch luôn trời ơi đồi cát mênh mông rất là cao không nói gì ôi đứng trên này mát quá giờ mình mới biết cái cảm giác mà trên sa mạc tại sao lại buổi trưa rất là nóng mà buổi tối lại lạnh giờ nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rất là sâu Lên đây làm sinh nhật là hết sải Tỏ tình nữa nè Sợ xuống chỗ tụi nó làm sinh nhật đi, bay ron nè Ờ, bay tới tụi nó làm đèn lát, mặt điện thoại nó đẹp lắm Xuống lại nữa, tài la kìa Và buổi tối thì đây người ta sẽ biến cả một cái ngọn đồi cát này trở thành một cái khán đài Ở đó thì mọi người sẽ ca hát, nhảy múa với nhau
就人發現盡上我đây là cảnh Đông Hoàng vào ban đêm à, Có thể nói Đông Hoàng là cái thành phố mà lần đầu tiên mình thấy lại vắng vẻ như vậy Đặc biệt là buổi sáng Không thấy người ta đâu hết trơn á Nhưng mà buổi tối thì người ta sẽ đổ ra ầm ầm ê ê luôn à, Ngày xưa thì Đông Hoàng là nơi tập kết hàng hóa của con đường Tà Lụa Còn ngày nay thì để tìm thấy những cái món đặc sản của Đông Hoàng thì mọi người phải tới chợ đêm Chợ đêm Đông Hoàng Ở đây có bán rất là nhiều những cái món đặc sản cũng như là những mặt hàng đặc trưng chỉ có ở Đông Hoàng thôi Mọi người vào trong nha Trước khi vào thì chúng ta phải uh, gõ trống Khai mạnh luôn Ồ, đi vô trong Hai bên uh, có một vàng, hai vàng bông hậu uh, chào mừng nè Đi vô đây Quá trời đồ luôn Ui, lạc đà Đặc trưng của con đường tơ lụa cổ xưa <cười> Ngoài uh, nơi đây thì uh, Ngoài những điểm mà mình tham quan thì mọi người còn có thể đi tham quan một địa danh đó chính là Ngọc Môn Quang à, Ngọc Môn Quang cách đây khá là xa nên mình không có đi Ôi lòng đèn nè, treo nguyên một đống trên đầu luôn không sợ lạnh bởi vì đây có lò sưởi nữa nè ồ một cái quán này rất là đặc trưng người ta xếp hàng rất là đông bởi vì à, đây là một cái quán mà xuất hiện trên truyền hình à, và rất là nhiều số truyền hình rồi còn tv rồi còn xuất hiện trên phim nữa đó là món đặc sản ở đôn hoàng đó chính là một cái loại bánh mà cuộn với thịt bò à, chờ, sau đó chiên lên ở trong đó có hẹ à, đây không phải là hẹ thông thường của mình mà là hẹ mọc trên sa mạc đây nè, một cái như thế này 35, à, gì 10 tệ, 35 ngàn Mà người ta xếp hàng đó là đông Bán cái đưa ra mẻ nào là hết sạch mẻ đó Kè đông hoàng Kè là cái gì? Tàu hủ Sau đó trộn với rất là nhiều chân trâu, đậu đỏ Và còn có cơm rượu nữa, mà cơm rượu đây không phải là làm bằng gạo nha Mà làm bằng gạt gọi là giống như hạt lúa mì vậy đó Hạt lúa mạch chứ Vừa có chua chua ngọt ngọt Món này được nè bà con Hỏi gì bà tử cù 25 tệ một phần giá tiền luôn Bán hết tiền rồi cho mượn quét đi Ôi quá trời hồ tiêu quá trời ớt luôn Nhưng mà ớt ở đây không có cay mọi người ơi nó chỉ thơm thôi Người ta hầm ở trong rất là nhiều gia vị Ôi đùm 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 luôn rồi nè Tưởng nó là đùm cù không mà giờ là bảo tử nó cuộc lại Xạo la Xạo la Chưa biết là Ồ trong đây nhồi thịt cù Như thế nào quên rồi Như thế nào anh Như thế nào rồi Trời ơi Trời ơi cắt làm hai nha Ở trong nhồi thịt cù rồi giống như hầm lên thôi ở ngoài là bao tử Lần đầu tiên à, ăn một cái món à, lạ lùng như thế này Ăn cái này mà ăn với cơm chứ ngon hả trời Nhưng mà rất là khó gấp rồi nè, bởi hết trơn Bao tử cắt đâu nước đâu Đang nhách là Mà rất là thơm Không có hôi mùi cù Bởi người ta hầm rất là kỹ à Ăn đúng không vậy? <cười> Bao tử quá dai à uhm. Rất là thơm mọi người ơi Thơm hồ tiêu, thơm ớt Vì vùng này rất là gần Tăng Cương Nên ở đây có rất là nhiều những món ăn Hồi giáo Ở đây không ăn thịt heo nha à, Người ở đây cũng có nét gì đó Rất là à, vùng Trung Á Đây là món cơm đặc trưng của người Hồi Thịt cừu Cơm trộn thịt cừu nha ừ. Big root Rưa đó Thì rưa đó Thôi Sữa cù Không phải sữa cù không? Sữa lạc đà Miếu nải hả? Dạ Sữa bò Mà người ta nấu lên là làm cho nó thành một cái ván giống như là ván sữa vậy đó Và thêm vào những cái loại hạt đặc trưng ở Đông Hoàng Như là kỹ tử nè, nho nè, mè đen nè, đậu phộng nè Ôi ruột 
Roku Roku quấn lên cái gì Thành Baro Ôi giờ thầu lòn luôn Để hấp dẫn nó ra để mua bà nít Wow Mua bà nít Rất uh, bột ớt lên đây nè Để ớt lên là nhìn thấy hấp dẫn nè Nhìn thấy Cái bên khu chợ đêm là một cái công viên nơi mà những cái vũ điệu Trung Á có nét Trung Đông lon ton lứa đôi hòa quyện vào nhau. Không phải là một cái màn trình diễn trên sân khấu nhưng mà ai cũng ăn diện à, trang phục truyền thống trong cũng hay hay đó. Một cái câu lạc bộ có tuổi à, rất là lành mạnh và bài bản. Ăn no rồi còn được gắm những cái người đẹp lão nhảy thì còn gì bằng Giai điệu Trung Á lai Trung Nguyên cứ dậy gian cho tới gần nửa đêm lận Ngày mai chúng ta sẽ khám phá văn hóa Phật giáo tại Đông Hoàng nha Thôi một trong những tiệm bánh rất là nổi tiếng Ở Đông Hoàng này ở đây người ta rất là thích ăn bánh mì mà tròn tròn như thế này nướng theo kiểu đặc trưng của những cái đất nơi xứ hồi giáo bởi vì khu này rất là nhiều người hồi giáo một cái lò người ta làm bột rồi sau đó để vô cái lò nướng này bánh tròn rồi nở ra rất là thơm bánh có hình thù rất là đẹp nè người ta còn tạo hình rồi hoa văn rồi trên này nữa thế nào tao hình hoa rồi đó rồi rất mè lên bánh này là bánh không nhân nha còn có một loại bánh nhân mà có hạt nữa bên đây ủa bên đây mua ở đâu vậy là cái nào hả chưa cơ đi cơ chưa cơ bây giờ ủa bánh này ngon chết mà không có trời phải xem mới chưa có hẳn khảo quá Là cách người ta làm bánh nè, để lên rồi nhắn vô Nhắn vô cái... Một cái lò Lò này nướng bằng cái gì ạ? Ôi, lò thang tự nhiên luôn hả? Ui, những cái bánh trông rất là hấp dẫn Đóng luôn, tôi xào chén gì chưa? Sự khoai Hủ khoai, năm tệ Ôi, bánh mới ra lò luôn Thơm lắm Hảo chư Nóng quá là khách à ăn đỡ đói <cười> Đông Hoàng vùng đất của những tiên nữ và thần tiên Ôi đây thấy toàn là tiên nữ không à những tiên nữ áp xa ra Đến Đông Hoàng mọi người sẽ có một cái cảm giác à, giống như là đang vui thú trong một cái thế giới tiên nga đầy màu sắc Tất cả đều quy tụ về sa mạc để mà có thể hóa thân thành những cái phi thiên Ta sẽ thấy rất là nhiều những tiên nữ trên sa mạc 
Ôi, tiên nữ Asana quá trời luôn à, Hậu cảnh rất là tuyệt vời, rất là thích hợp để chụp những bộ ảnh đậm chất đôn hoàng như thế này Những thứ nữ Asana, tay cầm nhạc cụ, à, bung lụa lên Những vũ điệu phi thiên Rồi, ai mà sợ đen chắc là không có chụp những bộ ảnh này được đâu Phải phơi nắng vừa sợ mạt Mà nóng như thế này, cát rất là nóng nữa Mà vẫn có thể chụp được những bộ ảnh giống như Ba Tư, Aladdin Rồi những nữ thần Astara đậm chắc đôn hoàng Ồ, bộ, à, bộ ảnh này không hề rẻ đâu nha Có một cái đội ngũ chuyên nghiệp đi lên sa mạc để chụp cho mọi người đó một uh, thiếu nữ này trang điểm rất là lộng lẫy à, từ cái bộ tóc rồi trang phục y phục và nhạc cụ nữa chứ đời cũng ngộ ghê hang có nơi thì thích biến hóa thành uh, thiên nữ như là cõi trời trong khi có chỗ lại thích uh, hóa trang thành yêu ma quỷ quái hình thù rất là ghê rợn cái đẹp thoát tục thì ít thấy mà kiểu phàm tục thì tràn lan à, chắc là cũng do tùy nền văn hóa quá nữ thần apsara có nguồn gốc từ xứ thiên trúc theo con đường tơ lộ truyền tới trung nguyên có tên là nữ thần phi thiên ngày nay thì hình ảnh phi thiên lạc vũ vẫn còn tồn tại ở đôn hoàng tại một cái kho báo phật giáo ở cam túc đó chính là hang đá mặt cao Ôi trung dỗ, ồ trung Rồi như đã hứa thì hiện nay Pha Hồ Ca đã có mặt tại Đông Hoàng để viếng thăm à, một trong ba hang động nổi tiếng nhất à, được tạc vào bến đá của Trung Quốc à, Sau khi đi viếng thăm xong hang đá Long Môn cũng như là hang đá Văn Cương thì bây giờ mình đã có mặt tại hang đá Mặt Cao hay còn gọi là à, gì Thiên Phật Động Mọi người xem giữa thai mặt mênh mông như thế này và ở bên dưới là một cái con sông Cái cầu bắc ngang đây thì chúng ta sẽ tiến vào bên trong hang đá Mặt Cao có à, hàng trăm những hang động được tạc vào bến đá như vậy vào à, thời hưng thịnh nhất đặc biệt là của nhà đường và trên con đường tơ lụa à, Khi mà những cái lái buôn đi ngang sa mạc Gobi này Họ phải chịu rất là nhiều những cái thiên tai bão cát à, Hoặc là cướp bốc Thì người ta đã à, tạc những hang đá nào và này vào trong vách đá để mà có thể cầu an Cầu sự bình an cho mình khi mà đi ngang cái sa mạc rất là mênh mông khô cằn À, nhà sư Pháp Huyển trên đường đến Thiên Trúc để thỉnh kinh hay là đi bái sư học đạo đều đã ghé thành phố Đông Hoàng này và cũng như là đến chiêm bái tại hang đá Mặt Cao à, Nói chung là đá mà đá mềm á, là đá sỏi thôi nên không thể nào mà có thể tạc được những ngôi chùa lớn hay là những cái tượng Phật quá lớn như mà chúng ta đã thấy ở hang đá Long Môn hay là hang đá Vân Cương Nhưng mà công trình này lại có một cái câu chuyện lịch sử cũng như là à, giá trị nghệ thuật à, rất là đặc biệt à, không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn ngay cả thế giới những hang đá đầu tiên được tạc vào mặt cao này à, đó chính là một cái nhà, nhà sư có tên là Lạc Tôn à, Khi mà đi ngang vùng này thì nhà Lạc Tôn à, đã thấy hào quang tỏa sáng ở vùng này Cũng như là trong cơn mê thì à, Ngài đã à, thấy chư thần chư Phật hiện thân ra Và chính vì vậy mà Ngài đã ra sức điều động à, ba tánh à, điêu khắc những cái hang đá đầu tiên ở à, hang đá mặt cao này nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì người ta cũng chưa phát xác minh được đâu là cái hang đá đầu tiên mà ngài à, lạc tôn lúc đó để cho điều khác. À, những hang đá ở đây đã có tuổi đời là một ngàn gần hai ngàn năm rồi một ngàn tám trăm năm rồi đó những cái hang đá đẹp nhất à, là những cái hang đá được tạc vào thời nhà đường 
Qua nhiều triều đại thì số lượng hang đá ngày một tăng thêm, Đông Hoàng xa xưa trở thành chốn ẩn tu và tứ phương hội tụ lan tỏa chánh pháp. Nơi mà chư thần hộ pháp chư thiên, Bồ Tát chư Phật hiện thân ra giữa đại ngàn để phổ độ ba tánh, ngày nay còn khoảng 500 hang động, hơn 50.000 mét bích họa về thần Phật và hơn 2.000 kho tượng vẫn còn ở đây, tất cả đều là công sức tài lực tinh hoa, à, thành tâm từ ba tánh, người thì cúng dường tài vật, người thì hiến dâng công sức lao động. Từ cổ cho tới nay, từ các quan lại địa phương, quý tộc giàu có, thiện nam tính nữ cho tới những người dân nghèo khổ đều tin tưởng vững chắc vào thần Phật, cho nên vùng đất này được gọi là thần Phật bảo hộ. Hang đá mặt cao lưu giữ một cái kho tàng tinh hoa Phật giáo vô giá của nhân loại. Mặt cao như là một cái đại cổ tự vào thời kỳ cực thịnh của Phật giáo thời tùy đường, quy tụ hơn 1.000 người tu hành và các tính chúng đến đảnh lễ. Đến sư Phật không phải là để cầu sinh mà là để cho đi. À, đa phần thì tượng mang đặc điểm điêu khắc của Ấn Độ à, và tranh vẽ về cuộc đời Đức Phật. Khi mà người Hán cai quản vùng này đã bắt đầu xuất hiện những cái truyền thuyết à, thần thoại của Trung Quốc thời biển cổ như là Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công, à, Phục Hy, Nữ Hoa, Thiên Cung Kỷ Lạc. Vào thời Ngài Huyền Trang thì Đông Hoàng dưới sự cai quản của Thổ Phồn nên xuất hiện những cái tranh vẽ theo mặt tông. Tất cả những bức bích họa và tượng Phật để nhắc những người đến biến hướng tâm về giáo lý chuyển sinh và báo ứng. Tin vào thần Phật sẽ về với cõi Di Đà. À, tới đây thì mình mới thấy nơi này rất là khô cằn Không biết là ngày xưa những cái vật tu sĩ họ đã tu thiền ở trong đây như thế nào à, Khi mà xung quanh đây không có làng mạc à, Giữa sa mạc nữa lại rất là khô nóng ít nước Có thể nói là ngày xưa với một sự kính ngưỡng rất là lớn thì người ta mới có đủ sức mạnh à, Và có đủ động lực để mà vừa có thể đục đẽo những cái bức tượng Phật Những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo cũng như là tu thiền ở đây đây chính là hang số 16, rất quan trọng, hang có một cái công phòng bí mật có tên là Tàng Kinh Động. Hang này thì từng là một nơi thiền định của thiền sư Hồng Biện, à, nhưng mà biến thành nơi chứa kho báo. Vào năm quan tự thứ 25, tức là năm 1899, thì vương đạo sĩ dùng nước xối rửa cát sau một trận bão, à, thì tình cờ thấy một cái khe nước. Thế là ông liền nại ra và phát hiện ra Động Tàng Kinh sau 900 năm bị che giấu. À, trong đó thì lưu giữ những cái kinh Phật, cổ họa, hộ tịch, khới ước, tiểu thuyết, à, từ khúc, Cùng với một lượng lớn đồ dệt tơ, di vật, tổng số khoảng hơn 5 vạn thứ được tích lũy qua hơn 10 triều đại, từ đời Tấn cho tới đời Tống. Khi ấy thì đúng vào thời kỳ phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, cả nước đang rất là rối ren nên nhiều báo vật bị ngoại bang mang đi. Từ người Anh cho tới người Pháp, người Mỹ lấy đi hơn 2 vạn di vật. Thời đó con đường tơ lụa suy sụp, đạo hồi từ Trung Á tiến sang phương Đông. À, nhiều người tới vật chuyển sang Hồi giáo, có thể vì sợ người Hồi đến chiếm nên các tăng sư đã cắt giữ kho tàng vào đây. Và sau lưng mình đó chính là hang Đại Phật. À, hang này thì à, có một cái bức tượng Phật Di Lặc ngồi ở bên trong. À, phía trước là một cái bảo tháp à, có tới 9 tầng, cũ tầng. À, bên trong là bức tượng Phật Di Lặc có thể nói là lớn thứ ba Trung Quốc à, và là bức tượng Phật Di Lặc ở trong nhà lớn nhất trên thế giới. Trời ơi, vào trong đó mọi người sẽ phải hết hồn bởi vì tượng Phật nhìn từ dưới lên rất là cao, rất là đồ sộ. À, tượng phần này thì được xây dưới thời của Võ Tắc Thiên Và thời của Võ Hậu thì bà muốn là bà bỏ vùng đất à, Dưới sự cai trị của mình thì phải tạc một bức tượng Phật à, Di Lặc Bởi vì bà muốn cho mọi người biết bà là hóa thân của Đức Phật Di Lặc à, Để cai trị thiên hạ à, Trước à, lối đi vô hai mặt cao nè Báo một đống luôn Rụng xuống đất mà không ai lụm hết trơn Có trái nào không trổ, một đống trái luôn nè Bị thúi hết rồi Thấy không? Thấy trái treo toàn tan vậy đó không? Ôi, vừa bông vừa trái vừa trái vừa bông Nói bậy bậy Cầu hôn của kẻ Trái nè xung quanh đây có những cái cây rất là đẹp giống như những cây bạch dương vậy đó cái hình tượng như là Apsara múa à, là những cái hình tượng rất là đặc trưng nổi tiếng của tôi Đôn Hoàng đều à, được à, lấy cảm hứng từ những cái bức tranh vẽ ở trên những cái hang đá của mặt cao Phi Thiên là những cái tiên nữ tinh thông nhạc cụ và vũ khúc à, được cho là các chư vị thiên cung kỹ nhạc 
những cái hình vẽ phi thiên trong hang đá mặt cao có ảnh hưởng rất là lớn đến những cái vũ điệu và trang phục thời nhà đường. Khi nhạc trời vang lên đó là lúc mà thánh nhân hạ phàm à, hay là pháp hội thịnh thế những cái bức họa phi thiên đông hoàng là cảm hứng cho vũ điệu nghe thường vũ y khúc của dương quý phi hay là vũ khúc thiên đình của hàng nga trong tây du ký bởi vậy mới nói thì đông hoàng là nơi chư vị thiện thần hộ pháp quy tụ nơi mà các tiên nhân nữ thần hạ phàm trong kinh phật cũng có nói khi mà đức phật đảng sanh và lúc ngài nhập niết bàn đều có nhạc trời vang lên các nữ thần phi thiên từ khung trời rải hoa dân đảnh lễ lên đức phật à, trong sa mạc vô tận thì con người thật là nhỏ bé nếu không có các chư vị bồ tát hộ độ chư thần gia trì thì những người đi trên con đường tơ lụa xa xưa khó lòng mà vượt qua được cửa ải hình ảnh phi thiên không có cánh không có dòng hào quang khi bay lên chỉ mượn trợ giúp của mây của gió nhưng mà chủ yếu dựa vào trang phục nhỏ nhặn và những cái giải lụa mềm mại để mà bay bổng Tên gọi Phi Thiên không phải là vút lên trời cao mà là hạ xuống trần gian để phù độ cho những lời giảng pháp thanh thoát như là nhạc điệu thiên cung. Đến với Đông Hoàng chính là trở về với những di sản Phật giáo cho bạn cái cảm giác giống như là đang bay bổng đến tận thiên cung. À, và đây là một cái chương trình biểu diễn nghệ thuật đôn hoàng Cho chúng ta lắng nghe và xem nhạc kỹ của cổ nhạc đôn hoàng Nào bắt đầu nha Chương trình này ứng dụng cái công nghệ trình chiếu tương tác và hóa trang kỹ xảo À, để mà làm sinh động những cái hình tượng chư thần hộ pháp trong nghệ thuật tranh Đông Hoàng à, như là tướng Đại Thiên Dương Đây là một cái chương trình mà rất là đầu tư về à, âm nhạc và trang phục Những cái nữ thần Phi Thiên cũng bước ra ngoài đời thực từ những cái tranh vẽ trên hang đá mặt cao Có thể thấy thì từ nghệ thuật Phật giáo mặt cao mà Đông Hoàng đã tạo ra à, cái cảm hứng sáng tạo rất nhiều những cái loại hình biểu diễn khác nhau một cái nét văn hóa rất là riêng Vô đây giống như là bước vào một cái thế giới ma mị từ những cái tranh vẽ và bức tượng bắt đầu cử động Chương trình thì được chia làm hai phần chính Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ xem những cái phần triển lãm à, Phần thứ hai là chính thức bước vào phần biểu diễn Chương trình còn cho chúng ta thấy lại cái cuộc sống của Đông Hoàng à, vào thời xa xưa dù khắc nghiệt nhưng mà cũng lắm phồn thịnh Cả không gian sân khấu bay bổng những phi thiên như thiên cung kỹ nhạc Có phi thiên thì chơi nhạc cụ Trong lúc thì phi thiên khác đang rải hoa xuống dương gian Đông Hoàng dàn dựng theo những cái ghi chép trong tàn kinh động ở hang đá số 17 à, Sau khi buổi sáng mà đi xem di sản hang đá mặt cao rồi à, Tối thì đi nghe giai điệu của Đông Hoàng Một trải nghiệm chắc là trọn bộ dư âm luôn
Tạm biệt Đông Hoàng, ngày mai mình phải lên đường tiếp tục hành trình rồi. Hôm sau ngồi trên chuyến phi cơ mà lòng cứ nghĩ về những phi thiên Lên cao mới thấy cả một thành phố bao quanh toàn là sa mạc Có thể ẩn giấu vùi lấp bên dưới những cái di sản của những vương quốc cổ xa xưa Tạm biệt Câm Túc và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi tập này Hẹn gặp lại phần sau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn